네, 지나가겠습니다. 일로 이쪽 가서 앉아서 이쪽으로 가서 앉아요. 저 아티스트예요. 여기 차 가면 보이죠? 내가 안 유명해갖고 아티스트인지 몰라. 만해. <웃음> yeah. 우린 대축제. 악마의 편집이 아니고 이거 생중계. 그냥 하이라이트 하면 은 과거도 그렇고 지금도 그렇고 그냥 서울이란 단어밖에 안 떠오르네 예를 들어서 일리네어가 서울을 약간 판타지처럼 그려냈다면 은 하이라이트는 그냥 서울 그 자체를 그려낸 것 같거든요 JK형에게 다시 한번더 표하는 종교 돌아보면 다 아름다운 추억이었지 모두 남김 없이 누굴 미워하면 그가 무너지길 바라는 마음은 내가 보기 알겠니 난비 같지 백주 하이라이트는 뭔가 저희 회사에 비해서 아마 공연을 더 많이 했을 거예요. 주최 공연도 더 많았던 것 같고 이런저런 어떤 그 정말 이렇게 사람들이랑 호흡할 만한 그리고 이제 어, 빼놓을 수 없는 분신 어, 분신으로 이어지는 그 하이라이트의 어떤 큰 움직임 지금 와서 생각해보면 당시에 저희가 뭐 분신이 하이라인 몇 주년 파티니 이런 것들 뭐 매해 좀 체계적으로 뭐 이렇게 한 것처럼도 느껴지지만 누구한테는 그냥 그 재밌어서 한것 같아. 공연 혼자 하는 것도 당연히 뭐 자신 있고 즐겁지만 팀 플레이 할때 진짜 너무 서로 주고받는 시너지 지금 남아 있는 멤버 혹은 그렇지 않은 멤버 다뭐그 에너지들이 제 어떤 퍼포먼스 이런 거에 엄청난 영향을 끼쳤던 그 시기. 한번먹었어봐네저먹었어요 <웃음> 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 <
거죠. 그냥 여기서 우리가 그 이미지를 가지고 계속 활동해 나가는 게 끝이라는 게 저에 비해서 그냥 훨씬 더 그게 보였을 거라고 생각하고 사실 돈은 진짜 많이 벌게 됐었어요. 그런데 뭔가 어쨌든 제 원래 팬이었던 사람들 중에 많이 막 실망하고 떠나는 사람도 많았고 막 욕도 너무 많이 먹고 그런 순간들을 겪으면서 좀어 되게 회의감을 많이 느꼈어요. 어쨌든 5년 동안 쌓아온 많은 것들이 무너지는 느낌이 들고 이제 쇼미더머니4 제가 프로듀서 출연 결심할 그 시기에 잊지마도 나왔었어요. 근데 이제 그 친구들이 사실 그만한 유명세가 아예 거의 무명에 가까웠고 한국에서도 소수의 힙합 팬들만 좋아하던 사람들이었는데 전 세계적으로 갑자기 이렇게 레벨링업을 하니까 다들 좀 많이 출입을 했던 것 같아요. 그 안에서 자기네들 크레딧을 어떻게든 가져가려는 좀 과욕도 부리기도 하고 근데 그거를 저한테 중재하길 원했고 그래서 막저 제가 중재하다 보면은 자기네들끼리 난처해지니까 아, 형왜 그렇게 얘기해서 저 난처하게 하느냐 막 이런 식으로 싸움이 생기고 근데 저는 저대로 서운하고 근데 그 상황에서 키세이프가 이제 미국으로 아예 가서 인터뷰를 했는데 거기서 코리안 랩석스라고 말하면서 일이 너무 많아지는 거예요. 근데 어쨌든 그 모든 일에 헤드는 저니 리더는 저니까 어쨌든 그 문맥은 제가 다 맡게 되는 거죠. 그래서 저는 그게 너무 힘들어서 더 아예 일을 놓고 싶은 입장이었죠. 저도 팔로알토라는 아티스트로서 좀더 성장할 수 있게 옆에서 이제 기원했던 사람이고 그런데 이제 팔로알토도 이 회사를 운영하면서 본인이 아티스트로서의 팔로알토에 좀 집중을 못한다라는 얘기를 좀 많이 했었었거든요. 내가 이제 나는 어, 힙합 레이블 대표니까 뭐. 내 여러 뮤지션들에게 모든 정성을 쏟겠어라고 치중에 있다면 은 나의 커리어가 없어지는 거고 그것들의 밸런스를 늘 이제 맞춰가는 게좀 힘들죠. 결국에는 저희는 어쨌든 이 책임감을 시작부터 떠안았기 때문에 그래도 끝까지 그걸 완수하려고 하는 그런 책임감 혹은 사명감 혹은 그 불가피함이 있을 거예요. 또 이제 와서 뭐 내려놓고 싶다고 해도 그럴 수도 없으니까요. 우리가 수년 전부터 이제 계속 아까도 얘기했다시피 돈이 부족하니까 회사를 운영하는 데 자체에는 큰 무리는 사실 저는 없었다고 생각해요 근데 우리가 음악을 좋게 만들고 이러려면 돈이 더 필요하다 거기서 더 스텝업을 하기 위해서는 무언가가 필요했었죠 음원 유통사든 어떤 그런 기업한테 큰 돈을 투자 받아서 우리의 레이블 운영을 우리가 하고 싶은 대로 이어나갈 수 있는 상황을 만들어야겠다 이런 걸 갖고 있었는데 CJ 쪽에서 우리한테 관심이 있었어요 그 2015년에 할렛 트레코즈가 CJ의 인수 합병되었다는 기사가 났을 때 그게 이제 쇼미더머니의 팔로 형이 출연하는 거랑 다 맞물려가지고 엄청 많은 그런 악플과 자본에 먹혔다 뭐 언더그라운드가 이제 막 없다 부정당하는 느낌이 들었겠으나 큰 돈이 들어온다면 그만큼 할수 있는 거, 보여줄 수 있는 거, 들려줄 수 있는 게 많다 보니까 오히려 좋은 기회였다고 저는 생각하고 사실 그것들의 논란은 음, 음악으로 보여주면 되지 라는 생각을 저는 개인적으로 갖고 있었기 때문에 제가 뮤직비디오를 많이 찍지 않는 이유 
있는 머릿속에 내가 표현하고 싶은 그림이 100이면 안 되는 거예요. 뮤직비디오도 그렇고 무대도 그렇고 예전에 제가 막 Get Back u s 로 찍었던 I'm Sorry 물론 되게 풋풋하고 재미있는 뮤직비디오 근데 그게 모든 면에서 에베레스트라는 뮤직비디오랑 비교했을 때는 그냥 단순히 뭐 그냥 금액적인 차이가 아니고 그게 다른 거예요. 내 머릿속에 있는 그림 진짜 정확히 거의 100% 구현할 수 있는 그런 환경이 된 거예요. 그렇다 그래서 내가 그 자본이 투입되고 하니까 아 내가 이걸 가지고 더 많은 사람들을 뭐 관심을 끌만한 그런 어떤 음악 코드 이런 거를 막 내세우면서 했냐 그런 거 아니잖아요. 여러분들이 보신 그대로 저의 음악은 전혀 변함없고 사실 아직도 멋있잖아요. 많은 사람들이 멋있는 레이블이고 아직도 그 음악적인 부분에 대해서는 아무도 부정할 수 없고 음악적으로 멋있다는 거에 대해서 그게 이제 딱 중심을 잡아주면서 변해야 하는 것들은 변하게 한것이 힙합 씬이나 이제 힙합이란 장르 자체도 저는 지켜야 할게 있다고 생각하거든요. 근데 하이라이트는 그걸 한 번도 놓친 적이 없다는 게제 생각이에요. 그래서 되게 그런 시기를 겪고 있었고 근데 이제 회, 직원들은 보강되고 어쨌든 그 당시에 또 스웨이디랑 G2도 우리 회사에 영입이 되고 그렇게 되면서 어쨌든 새로운 아티스트들을 또 늘려가기 시작했고 그리고 이제 쇼미 5 시즌이 될 때쯤에 레디가 이제 상대적으로 되게 힘들어했죠. 일을 끝나고 퇴근하고 작업실 가서 작업을 해요. 그런데 택시비가 없어서 어, 막차 끊기기 전에 녹음을 후딱 하고 가야 돼. 그러니까 그게 너무 몇년 동안 반복이 되는 거예요. 저, 저 스스로한테. 근데 나이는 먹어가고, 서른, 서른 하나가 돼가고. 그러는 와중에 작년에 할로 형은 쇼미더머에 나가는데 이 형의 뭔가 커리어가 갑자기 되게 확 올라가고, 사람들의 인지도가 확 올라가고, 버는 돈의 액수가 달라지는 걸 보고 되게 자극이 많이 됐어요. 저는 사실 레디는 뭐 레디가 가사에도 썼지만 레디 나가는 건좀 반대했었어요. 왜냐하면 마이 팀에 그런 가사도 썼고 그래서 제가 그때 했던 얘기가 저는 어 지금 낭떠러지 위에 서 있고 여기 아니면 음악을 못할 것 같다. 사실 그리고 그때 당시에 이제 콜트라는 그 집단에 조금 어, 질려 있는 상태였기 때문에 뭐그 친구들이 나가는 거가 막 엄청 아 어떡하지 뭐 이런 것도 없었고 오케이션 같은 경우는 오히려 저를 포함한 이사진이 오케이션 나가는 거를 권유했어요. 그러니까 뭔가 회사랑 아티스트랑 뜻이 안 맞으니까 뭐 음악을 내서 활동을 해야 되는데 일 들어오는 건다안 한다 그러고 음악도 안 내니까 아 내가 봤을 때 너는 완전 콜트의 마음이 간것 같다. 딱 12월 말 1월이 될때 제가. 콜트의 단체방, 카톡방에서 제가 나갔어요. 그렇게 해서 이제 그때부터 뭔가 리셋이라는 느낌으로 된 거예요. 그런 시기에서 이제 어, 비프리 이랑 한번 크게 싸운 적이 있어요. 이제 어떤 공연 스케줄이 있었는데 그 공연 끝나고 비프리가 자기가 나가겠다고 하더라고요. 근데 저도 이제 너무 지쳐 있으니까 아 그래 나가라. 네 하고 싶은 대로 해라. 네 예전에는. 막한 7, 8년 전에는 그래도 이런 기회 있으면 종종 했었어요. 그 예전에 막 그냥 앰프 들고 다니고 짱가 형이랑도 같이 막 돌아다녔었고 근데 이제 어, 어느 순간부터는 그때 이제 몇번 해봤는데도 이게 힘들더라고요. 이게 또 허가를 안 맡은 상태에서 하려니까 되게 어려웠어갖고 좀몇년 아, 동안 안 하다가 그래도 오랜만에 너무 하고 싶어서 저도 이제 뭔가 이렇게 공연장에서 갖춰진 공연을 
더 뭐라 해야 되지? 좀 부담이 있거든요. 그래서 이렇게 그냥 가볍게 준비하게 됐습니다. What time is it now? 너무 빨리 지나는 시간은 약속하게도 기다리지 않아 남기지 말자 아쉬움이란 거한 살이라도 더 젊을 때 달려 음악하는 게 대단한 건 아니야 정말 놀라운 건 이런 날 향한 사랑 살만한 삶이야 자그만한 나이가 다 커서 이런 랩을 하고 있으니까 말이야 결국에는 이 회사란 것도 내가 잘 되기 위한 사람들이 다 모여있는 집단이라고 생각이 들고 그들도 다 회사 사랑은 계약 관계이기 때문에 본인이 맞는 길로 갔다라고 생각이 들고 나가고 나서도 새 아티스트들이 계속 들어왔었고 그들이랑 계속 좋은 음악을 했고 정말 뭔가 하이라이트의 팬보이로 시작을 해서 너무 스타들이었던 형들을 바라보다가 회사에 들어가게 됐고 그러면서 이제 조금 있다가 형들은 회사를 나가게 되는 그 과정을 떠올려 보면은 나도 이제 그 형들하고 똑같은 아티스트다 아 그럼 내가 더그 빈자리를 메꿔줄 수 있겠구나 채워줄 수 있는 존재가 될수 있겠구나 네, 저희 확실히 인정받을 것 같고 너무 기뻐요 그래서 여기 계신 분들도 전혀 걱정하실 필요가 없고 우리는 좋은 환경에서 좋은 음악을 계속 만들 거니까 좀 의심하지 않았으면 좋겠어요 봐주신 분들 너무 감사합니다 시간은 참 빨라 어제와 오늘의 유행도 달라 시간이라는 화살은 얼마나 더 멀리 날아갈까 시간을 아주 잠깐만 잡아두고 파나 눈을 밤만이라도 yeah. <웃음>